Salutare și bun venit la tutorialul cu numărul 11 de Wishol Basic în română. În tutorialul ăsta vă voi prezenta despre un nou element, un nou obiect numit Listbox. Haideți să-l căutăm în primul rând. O să facem un mic programel. Vă rog să aranjați chestiile cum le aranjez și eu. Așa. Acesta este un Listbox. Punem și un buton aici pe care vom scrie Adaugă. Și nu-l facem mai micuț. Uh, ne mai trebuie și un text box. Așa. Facem și noi frumos. Să nu fie așa de urât. Uh, <laughs> Băt în adaugă. Le dăm niște nume. Să ne încurcăm. Text. Uh, uh, nu știu. Nume. Haideți să punem asta. Și list. Nu o să iei. Este list, list, prescurtarea, dar noi o să zicem list. Dar ce o să folosim doar una. Așa. Ce vrem să facem? Nu e prea mult de știu despre aceste proprietăți. Items este cea mai importantă proprietate, în opinia mea. Items conține ce are listbox-ul în componență. Are acum. Ups. Ok, greșeala mea. Ce are în componență? Dacă dăm pe start, vom putea selecta. Are 5 elemente. Dar nu. Nu o să modificăm elementele de aici, așa că lăsăm gol. Complet gol. O să adăugăm ce scrie utilizatorul aici. O să adăugăm ca un element pe această listă. Când apasă pe butonul adăugă, evident. Cum facem asta? Păi, lista.items. Add. Asta este comanda pentru a adăuga un obiect pentru a-l adăuga pe listă. Și ce o să scriem? Pur și simplu text nume.text. O să adăugăm ce scrie aici. Haideți să zicem hey, abc, rg. Putem să adăugăm la nesfârșit valori. Așa? Deci listă, da, identificatorul, obiecte și adaugă. Adăugăm acest lucru În paranteze Ok, după cum puteți vedea Este ceva Neregulă, adică După ce scriem elementul, încă rămâne aici Ceea ce este un pic enervant În unele cazuri, așa că După ce adăugăm acest element Haideți să ștergem ce era aici Deci text nume.text Este egal cu Și punem nimic Punem gol Da? sau text nume.clear este același lucru este același lucru și text nume.text egal cu gol și text nume.clear fac același lucru și cam atât haideți să încercăm abc df după cum puteți vedea șterge și aici dacă vrem de exemplu să ștergem să ștergem ce a selectat utilizatorul Haideți să mai adăugăm un buton, dacă tot am zis de aceasta, cât îl și îl tragem ca să nu mai adăugăm altul. Așa, btn, șterge, Hai să scriem aici șterge, ok, este o mică problemă dacă folosiți Visual Studio 2013, mi se pare că o să vă apară aici handles, bătână, adaugă, punct, click, virgulă și altceva. Dacă apare și o virgulă aici și altceva, ștergeți ce două, ce, al doilea lucru. Și mai apăsați o dată. Acum, cum ștergem? Păi, listă.items.remove, da? Deci, ștergem, da? Ce a selectat. Cum vedem ce obiect a selectat utilizatorul? Pur și simplu, listă punct items punct sel, uh, item punct select no selected item <laughs> îmi cer scuze deci listă obiecte șterge da ce e aici și noi uh, alegem ce a selectat utilizatorul vedem ce a selectat utilizatorul cu acest această proprietate listă punct selected item Haideți să vedem, ABC, adăugăm câteva valori, putem să adăugăm și numere. De exemplu, apăsăm pe șterge, am selectat acel lucru și se șterge. 
deoarece acesta este obiectul selectat, da? Selected item și noi ștergem acel lucru, pur și simplu. Ok, ce mai putem uh, să facem? Păi, în majoritatea cazurilor, un listbox se folosește foarte mult cu, cu structurile repetitive. Haideți să încercăm ceva. For, folosim o structură for, e as integer este egal cu 0 până la 10. Nu, haideți să facem până la 9. Să fie 10 valori în total, sau de la 1 la 10, ca să arate mai bine. <laughs> Așa lista punct items punct ad, adăugăm ce i pur și simplu adăugăm valoarea i care va fi de la 1 la 10 să vedem adaugă și după cum puteți vedea pe fiecare rând avem câte un element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uh, da o să vedeți cât de bine pică acest list box cu structurile repetitive majoritatea cazurilor acum Vreau să vă mai explic despre ceva în același tutorial, despre alt element care este, uh, haide să mă gândesc, radio button-ul. Uh, o să vorbim și despre altul tot în tutorialul ăsta, nu vă îngrijorați. Uh, ce să facem? Da, haide să facem pur și simplu o mică aplicație de logare în care utilizatorul trebuie să logeze. Haideți să ștergem ce e aici. Prima dată să lucrăm la acest design. Um, așa, avem nevoie de două din acestea. Facem mai mic. Adăugăm un label. User. Și pass. A parolă. Da. Să vă mai explic ceva Dacă aveți de exemplu un câmp de acesta Și vreți ca Și este o parolă Acolo trebuie să bage utilizatorul o parolă Și nu vreți să vadă de exemplu parola Așa Vă duceți la proprietatea Care era Use system password char Da Și dați pe true Asta vă face ca orice scrieți aici să apară cu niște bulinuțe. Dar proprietatea text are valoarea pe care a băgat-o utilizatorul. Doar că nu vedeți acest lucru. Așa, să punem pur și simplu un buton. Login. Login. Ups. Gata. Arată frumos. Nu mă pricep eu foarte mult la design, dar <laughs> am încercat cel puțin. Uh, să le dăm nume, button login, text, uh, nu știu de ce a rămas asta în nume, user și text uh, pass. Ok, să începem pe butonul de login și pur și simplu dacă, nu știu, dacă userul este user123 and, adică și parola este parolă, să zicem. Atunci, să scriem pe ecran, a intrat. Așa, să încercăm, user123 și parolă, dacă ambele sunt adevărate, va scrie a intrat. Foarte ușor. Acum vrem să facem aici, să arătăm o opțiune utilizatorului, de exemplu, dacă vrea să șteargă, după ce scrie datele, uh, valorile de aici. Cum facem asta? Cu ajutorul unui radio button. Uh, nu, de fapt, haide să nu folosim radio button -ul. folosim un checkbox, deoarece este mai ușor de înțeles, acum mi-am dat seama. Hai să folosim un checkbox. Da? Uh, uh, Prescurtarea de la checkbox este K, H, K. Da? Și zicem aici, șterge, check șterge. O să setăm textul ca șterge datele după logare și proprietatea care definește acest checkbox este checked. checked. Deci acest checkbox poate fi bifat sau nebifat. Da? 
să facem mai mic acest lucru și să vedem așa ceva. A, va merge normal, după cum știți, nu va scrie nimic de ce n-am băgat datele bune. Dar să verificăm a, dacă se șteargă sau nu. Deci după ce ne logăm, așa, verificăm jos aici dacă check șterge, punct, a, ce am zis, că e cea mai... A, cea mai folositoare proprietate este checked. Checked calls true. Deci dacă este bifată, da? Dacă e bifat acest checkbox, atunci să se execute ce este aici. Uh, și anume text user.text este egal cu și text pass.text este egal cu. Haide să încercăm. Băgăm datele corecte de data asta. Nu contează dacă sunt corecte sau incorrecte. Parolă. Șterge datele de logare, acum proprietatea checked este adevărată, adică are valoarea true. Și dacă dăm login, prima dată va verifica acest lucru și după va verifica dacă acest lucru, dacă acest element este bifat sau nu. Dacă este bifat, să, să se șteargă ce este aici. A intrat și s-a șters. De asemenea, dacă scrie și niște date care nu merg, tot se va executa, deoarece sunt două structuri diferite. Și uh, ce pot să mai fac? Da, haide să vă explic și radio button-ul. Nu este foarte, foarte greu de înțeles. Și ceva, uh, să vă mai zic ceva despre checkbox. Dacă facem, de exemplu, altul, putem selecta două în același timp sau niciunul cum vreți. Însă, la radio button, doar unul poate fi bifat în același timp. O să vă explic imediat. Ștergem tot, nu ne trebuie așa ceva. Radio button, tutorial. Facem butonul apasă. Așa. Și să punem un radio button. De fapt, două ne va trebui. Când folosiți un radio button de oare... De obicei vă trebuie două, nu doar unul, deoarece nu puteți să-l folosiți de unul singur. Așadar vom crea două. Uh, vârstă peste 16 ani și sub 16 ani. Haideți să le mutăm un pic mai jos. Ah, de asemenea puteți să le selectați, să selectați mai multe lucruri. Apăsați pe unul și le mutați mai jos. Este ceva destul de ușor. Așadar, pe butonul de apasă, vrem să verificăm, are de asemenea aceeași proprietate și un radio button, aceea fiind checked, da? Um, și să verificăm aici. Uh, R, B, T, N, radio button, 16 plus, și R, B, T, N, 16 minus, să zicem. Așa. Și aici, în buton, vom verifica dacă rbt 16 minus este bifat, atunci să scriem ai sub 16 ani. Um, if rbt 16 plus, checked, este true, messagebox.show, ai peste 16 ani. Sper că ați înțeles ce am vrut să zic. Nu poate fi decât unul selectat în același timp. Uh, acum nu este niciunul selectat, dacă apăsăm pe buton nu se întâmplă nimic. Dar dacă apăsăm pe peste 16 ani, va arăta peste 16 ani. Și acum, dacă vrem pe sub 16 ani, se va debifa automat peste 16 ani. Și orice alt radio button dacă ar mai fi în programul vostru. Deci doar unul în același timp. Nu puteți să aveți mai multe selectate, după cum puteți vedea. Așa, cam asta a fost pentru tutorialul ăsta. V-am învățat despre listbox și, des, uh, și despre radio button și checkbox. Uh, cred că este destul. Uh, nu știu ce vom face în următorul tutorial. Sper că vom prezenta alt element folositor, iar după ce terminăm aceste, uh, aceste elemente, Vă voi învăța despre diverse funcții care deja există da? și pe care le puteți folosi în diverse aplicații.
Așadar, baftă, vă las pe tutorialul numărul 12.